वेस्ट नेपाल इंटरनेशनल डिस्कोस में तबला हार्दिक स्वागत है रो पचिल्ला राजनीतिक परिस्थिति को विषय में हमी विशेष छलफल कर गई रह आज को यह विशेष संवाद में हमीसंग संविधान सभा सदस्य माओवादी केन्द्र का प्रभावशाली नेता राम नारायण बिडारीश्वर मैं स्वागत करना चाहूँ नमस्कार सर नमस्कार अब सजवादी मोर्चा गठन करें एटा शक्ति प्रदर्शन नहीं यो शक्ति प्रदर्शन कसका बिडारी सर यह अलग संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूप से राष्ट्रीयता राष्ट्रीय अखंडता भौगोलिक अखंडता राष्ट्रीय स्वाधीनता लमृद्ध बना जनता रिकसित राष्ट्रपति लैजान समाज में पुर्यान आवश्यक पर्ने कार्य को कोई प्रति लक्षित जो बिराजी अब यह माओवादी केन्द्र हमने पच्चीस समय में हिड़ने वाले जिस दस वर्ष जनयुद्ध बासठी तिरसठी को जन आंदोलन चौसठी को चुनाव पच्चीस शक्तिशाली पार्टी नहीं बनो है रेस पक्ष का चुनाव में माओवादी ने राम प्रतिफल भन तो नतीजा पा सके जनता को मत पा सकेन रेस पच्चीस माओवादी एटा इस मोर्चा गठन तीर नहीं बड़ी व्यस्त देखि कि खास में माओवादी नपत्याई सके यो थाल्भक हो हजार माओवादी पार्टी नपत्या को होना अ देश को तेसरो शक्ति को रूप में जनमत प्राप्त छ यो भोट भूरा हे कस्त हो साल आये जस्तु साल में माओवादी अड़चालीस साल में एमए कांग्रेस अल को साल में अलिल भत्त देखिए विभिन्न स्वतंत्र रया पार्टी इस अनुमान कर सकता जनमत छाल बगे जस्तु घी छाल उठे जस्तु घी आ जनमत सदुपयोग करने जनमत पक्ष में या जनता पक्ष में लिने क्षमता हम उस दल पो कार्य हम अलग सक्षम भेन क्या अभी जनमत हम में अलग तेसरो नंबर में पुग्यो अब अरु दल पति तस्त मोर्चा में बस का दल चाहे तो सजवादी भन्न चाहे तो सपा भन्न है चाहे तो नेत्र विक्रम जी को पार्टी भन्न सब चाह प्रकार ने अलमल में पड़े होना ये सब एकजुट भर गए खंड में लक्ष्य में उद्देश्य का साथ यो काम कर माओवादी नपत्या होना पत्या तो माओवादी बाहे कल पत्या पत्या मोर्चा बनो नी नपत्या मोर्चा कसरी बनते ओके यो मोर यो मोर्चा में डॉक्टर बाबूराम भट्टराय अटाऊन भैन भी एक किसिम के बाहर संचार मध्यम में छ्याप छ्यापी आई रह डॉक्टर बाबूराम भट्टराय को कंसेप्ट थी तर वहाँ लचंडजी ने आउट कर दून भो इन कून विराजी मैं के लगे मेरा अब इसमें मैं बाबूराम भट्टराईजी से कुराइन वहाँ अलि मिस्टेक कमजोरी गलती थियो अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहे अब चाहे इसको फेज सक सको माओवादी पार्टी छोड़े हतार हतार वहाँ चाहे अर्क पार्टी खोले त्यो पार्टी पनि किसिम किसिम का पार्टी बनाई कहीं के नाम राख कहीं के नाम राख एक प्रकार बाबूराम जी अत्ताल जस्तु हताशी जस्तु हो कुरो वहाँ ने आप मनन कर कुरा दिमाग में आई सको हो जो मैं लगे फिर मैं माओवादी पार्टी में मा नहीं जान पर्ने हो भरा माओवादी पार्टी मैं छोड़ने गलती थी भूरा वहाँ ने रियलाइज कर सकूँ महसूस कर अनुभूति कर लगता वहाँ को पार्टी अब माओवादी केन्द्रस सम्मिलित हो छुट्टे पार्टी अब राख्हन 
यो माओवादी केन्द्रमै समाहित हुन्छ र वा माओवादीकै नेता हिजो पनि हो भोलि पनि हुन सक्नुहुन्छ ओके माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्र नै रहेन भन्नेहरु पनि त छन् नि जस्तो तपाईले अहिले भनिराख्नु भएको छ म माओवादी केन्द्रकै नेता हो तर माओवादी केन्द्र कहाँ रह्यो र अब अब त समाजवादी केन्द्र होइन र भने होइन होइन यो पार्टीहरु यो पार्टीहरु विलय भएको होइन यस्तो उठ्यो भने बिडार ज्यू तपाईंकै अधिकांश सदस्यहरुले माओवादीको चुनाव चिन्ह माओवादी एउटा युद्धकालीन अवस्थामा जन्मिएको पार्टी अब त समाज रूपान्तरण समृद्धिको यात्रालाई समात्नु पर्छ भन्दै समाजवादको दिशातिर समाजवादी केन्द्र गठन गरिसकेपछि त अब त्यो कुरालाई त्याग्नु परेन भने अझ त्यतैतिर माया लाग्यो हैन मलाई चाहिँ के लाग्छ नि अहिले हाम्रो पार्टी डिजल भा पनि छैन हजुर त्यो मोर्चा बनेको हो समाजवादी मोर्चा हो सबै पार्टी पार्टी नै छन् तर अब यसलाई विकसित रूपमा गर्दै लैजाँदा भोलिका दिनमा यसको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर यसलाई चाहिँ नि पार्टी बनाउने काम भएपछि म भन्नुला नि त मेरो पार्टीको नाम परिवर्तन भयो अहिले काहीँ पनि निर्वाचन आयोगदेखि लगायत काहीँ पनि हामीले हाम्रो पार्टी खारेज भएको हाम्रो पार्टीको नाम यस्तो रहेको भनेर भनिसकेका पनि छैनौँ र यो एक प्रकारको ट्रायल पिरियड जस्तो पनि हो त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ अहिले आजै भन्न चाहिँ बाबुरामजीले हतास गरे हतार गरे जस्तै हुन्छ अहिलेलाई हामी समाजवादी मोर्चामा छौँ हजुर अब त्यो मोर्चाले बिस्तारै एकताको रूप लिँदै पार्टीमा बदलिनु सक्छ त्यो एउटा एउटै चुनाव चिन्हको चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा पनि तयारी भइरहेको छ हैन हो अब यो चाहिँ के छ भने एउटै चुनाव चिन्ह त विभिन्न पार्टी मिलेर पनि एउटै चुनाव चिन्ह राखेर जान सक्ने परिस्थिति हुन्छ हाम्रो कानूनले अ अनि अहिले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने तल सम्मका इकाइहरुमा पनि यो मोर्चा गठबन्धन यो मोर्चाको कमिटीहरु बनाउने गरेर अब काम सुरु गरेका छ हालनी भएको छ अधिवक्ता जी हो अधिवक्ता जी हो तपाई अधिवक्ता पनि हो कानूनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ रामनारायण सर र यो भन्दा अगाडि जसरी नेकपा शक्तिशाली पार्टी निर्माण भएको थियो पछि ऋषि जी लगायतको पार्टी कै नाम तपाईले कपी गर्नुभयो भनेर त्यो आउट भयो भनौ न अब यो समाजवादी मोर्चा पनि त्यसै हुने त होइन होइन लामो स्टडी गर्ने घनीपुत स्टडी गर्नुभयो होला नि अब त यो बनाउनु भन्दा स्टडी सम्भवतः नेताहरुले गरे होला नि यस सम्बन्धमा मसँग धेरै छलफल भएको होइन र छैन हजुर अरु नै नेताहरु कार्यरत हुनुहुन्थ्यो अब कानूनी कुरा आयो भने हामीसँग पनि कुरा आउला तर अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नेकपा जन्मेको जस्तो गरी चाँडै जन्मिने चाँडै मर्ने कार्य नहोस् इमर्जेन्स आकस्मिक रूपमा जन्म हुने आकस्मिक रूपमै मर्ने नहोस् भनेर होमवर्क राम्रै गरेको छ यसलाई त्यसै भएर अहिले नै यसको चाहिँ नि अलि परिस्थिति अलि फरक बनाउँदै आएको छ अलिकति यहाँ फरक पछिल्लो समयमा फरक विचार राख्दै आउनु भएका नेत्र विक्रम चन्द्रज्यू त्यसै गरी हामी उपेन्द्र यादव माधव कुमार नेपाल जो पहिला पूर्व एमालेमै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति टुक्रा भएको पार्टी र अब माओवादी केन्द्र यो हामी चारवटा शक्तिलाई मात्रै देखिरहेका छौँ कस्तो यो शक्तिले यो शक्तिको निर्माणसँगै जन्मसँगै अहिलेको गठबन्धन अब विघटन हुने र यो ध्वस्त हुने शङ्कारमा पुगेकै हो जसरी अहिले देवबाजी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सभापति उहाँको नेतृत्व यो गठबन्धन सरकार छ अहिलेको गठबन्धन पनि अहिलेको गठबन्धन पनि तोडिने कुरा अथवा असर पर्ने कुरा हुँदैन होइन हजुर यही यही चाहिँ नि आज हिजो गठन भएको समाजवादी मोर्चाको चाहिँ गठबन्धन नै कांग्रेसको गठबन्धन हो भोकै त्यही छ होइन हजुर म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो संविधान अनुसार हाम्रो प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार यसलाई अब लिगलाइज गर्नको निम्ति वैधानिक गर्नको निम्ति 
प्रक्रिया अगर बढ़ा को निति अलग बड़ी होमवर्क कर अलग बड़ी क्रिया कार्य कर यो काम अगड़ी बढ़ा यो चाहे पैला को जस्तो विभिन्न बाधा अड़चन आउली संभावना लेकथुन छेकथुन कर अब विप्लबजी अंत जानी ठावन आज भाग चार वर्ष अगड़ी जो बेला विप्लबजी पार्टी फोर फोड़े जानूनी बेला में तब जस्ते मीडिया में इसी सावजनिक रूप में टेलीजन में वार्ता भादा खेल अंतर्वाता दिता भाया थे विप्लबजी दुई चार वर्ष भि घुम फेरी था यहीं आने यहाँ भाग बाहेक कर सकून वहाँ को अंतिम लक्ष्य यही होने मैं भाने गई थी अभी खोजे पाइज अब माधवजी पर भादा खेल एमए में धर लमो समय बसे तापनी मैं अंदाज हाई वहाँ वहाँ चाहिए चाह मदन भंडारी को बहुदलिय जनवाद यो भूरा हो यो करने कुछ है तस्त अर्क पार्टी चाह जसपा वहाँ को मुख्य एजेंडा संघीयता बलिओ पारने एजेंडा माओवादी समर्थन कर माओवादीक नारा रस्ताव में यह आक हो टिकाऊ हो भाई मैं लग कंग्रेस एमए रंग्रेस का प्रमुख हिमालय का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर जी देवबाजी जो सिंगापुर बटे वहाँ बीच संवाद भैस नया सरकार गठन करने विषय में छलफल भाई बाहर आयो अब सजवादी मोर्चा अपोजिशन में रह सत्य हो अलग तस्त संभावना भी छेन होना तो कांग्रेस रमए मिलने न सी दात हो भाई तो हो धर मिलता अब कांग्रेस रमए मिले सरकार बना सकत सकते भाई मिलते हैं है कानूनी दृष्टिकोण ने बनाऊँ मिल राजनैतिक दृष्टिकोण ने बनाऊँ मिल तर वहाँ अस्त करते हो कांग्रेस भाई कुरो मैं लगे अब जहांसम संविधान को प्रावधान छ एक सौ अड़तीस जान सदस्य भे पी सरकार बना सकता प्रतिनिधि सभा में एक सौ अड़तीस जान भे सरकार बना सकता अब कांग्रेस रमए मिलो अ एक सौ सड़सठी होना एक सौ सड़सठी होने पुगो नी पुग्न तेस कारण मानी अनुमान कर कांग्रेस ने इसो कर जाला एमएस नई सरकार बनाओला भाई कुरो अत्काल तो मैं बुझे हजर रो बिराजी अब यो राजपा को शक्ति विस्तार संग रसी को आम निर्वाचन में माओवादी पार्टी ने एटा धक्का पाई सके अलग यो समाजवादी मोर्चा गठन तीर लगे भाई ये तो अब माओवादी एजेंडा में मा... विश्वास नराखने पार्टी को जनमत हे माओवादी सानो होनी भाई होने ये देश में के तेजे को संघीयता अलग को धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता अलग को सामुपातिक सवेशी सिद्धांत को गणतंत्र विचार कर माओवादी साठी प्रतिशत भोट लिया पर्थ्य जनता चालीस प्रतिशत भे मत माओवादी को राजनीतिक दर्शन अथवा सिद्धांत व प्रस्ताव अनुसार को मत प्राप्त भो तर असपा माओवादी पक्ष को होना राप्रपा माओवादी विरोधी नहीं भैया कंग्रेस माओवादी होना एमए माओवादी होना इस दुई यो गणतंत्र चाहनी खाल का पार्टी हो अंदाज कर अनुमान कर चार पार्टी मिले संविधान संशोधन समेत कर 
न एक गर्छ न अब भन्ने पनि आकडा लिएका छन् अथवा अनुमान गरेका छन् त्यसमा एक उनीहरूले मेरो विचारमा चाहिँ अहिले के हुन्छ त भन्नु भने नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने यो संविधान विश्वास राख्ने अहिलेको संविधानको चाहिँ हिमायती भएको हुनाले कांग्रेसले यो सबै पथ पथ छोडेर यो जम्मै चिज लत्याएर फेरि चाहिँ नि यो अहिलेको परिवर्तनको विरोधीहरूसँग साख गाँख गर्छ जान्छ भनेर अहिले अनुमान गर्नु गलत हुन्छ जसले अनुमान गरिराखेका छन् त्यो पनि गलत नै हो भन्ने मलाई लाग्छ ओके जस्तो यो अब अलिकति बालिन शाह काठमाडौँका मेयर बालिन्द्र शाहको कदमलाई विराटज्यूले कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो समयमा भारतीय मिडियामा पनि उहाँको व्यापक चर्चा परिचर्चा छ आदि पुरुष नेपाल काठमाडौँ भित्र त पुरै त्यो प्रदर्शनै नगर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाइयो बाहिरतिर आंशिक रूपले छ होइन भनेपछि यो राष्ट्रियताको पक्षमा बालिन मात्रै एक्लो पात्र हुन् र बेसमा चाहिँ माओवादी केन्द्र तपाईँहरूले चाहिँ सीता नेपालमै जन्मेको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कहीँ कतै वकालत गरेको देखिँदैन किन वकालत नगर्नु गर्नलाई त वकालत गरिएकै हो बालेनजी चाहिँ नि अब मेयर मात्र हुनु हो उहाँलाई देशको शासन चलाउनु परेको छैन अनि सानो सानो कुरामा उहाँको ध्यान गइराखेको छ सानो सानो कुरा ध्यान गएर उहाँले राम्रै काम गर्नु भएको छ मैले त्यसको आलोचना नकारात्मक कुरा गरेँ होइन त्यो सानो सानो कुरा गर्दा पनि हामी नेपालीले खुसी मान्छौँ होइन चाहे ग्रेटर नेपालको नक्साको कुरा गर्नुहोस् चाहे सीताको चाहिँ सन्दर्भलाई लिएर फिल्म चल्न नदिने कुरा गर्नुहोस् चाहे विद्यार्थीहरूमा चाहिँ नि हडताल इत्यादिका कुरालाई चाहिँ नि निस्तेज गर्नुको निम्ति कुरा गर्नुहोस् चाहे नगरको चाहिँ सुगर सफाइ अथवा नगरको चाहिँ नि बजार अस्तव्यस्तलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने सडक फुटपाथ फुटपाथ भनेको सर्वसाड हिँड्ने ठाउँ सर्वसाड हिँड्ने उसलाई सबभन्दा बढी मर्यादित गर्ने कुरा यो सानो सानो काम उहाँले गर्न थाल्नु भएको छ यो राम्रो काम हो यसले गर्दा उहाँले चर्चा पनि पाउनु भएको छ तर संसारको अगाडि शक्तिशाली राष्ट्र चीन अमेरिका भारत जस्ता देशहरू समस् समन्वय गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा नेपाललाई उभ्याएर राजनीति गर्नु जटिल हुँदै गइराखेको छ अहिले त्यस्तो अवस्थामा सरकारले लोकल सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारले लोकल सरकारहरूलाई दिएको अधिकार बालेनजीले प्रयोग गर्नु त्यस्तै प्रयोग गर्नु पर्यो बिटारजी टु द पोइन्टमा आउनु छ अब दक्षिण भारतीय फिल्म जो आदि पुरुषमा छ नि जहाँ कि भारतीय छोरी हुन् त्यहाँको चाहिँ यही यही जो आदि पुरुष लेख्ने राइटर छ उहाँले त्यो विवादास्पद कुरा गरिरहँदा मिडियामा त्यहाँको नेशनल मिडियामा यसलाई सरकारले कुन रूपमा लिनुपर्छ तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ एज अ वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा मैले चाहिँ नि के छ भने तपाईँको सरकारले कुन रूपमा लिन्छ त भन्ला भोलि होइन हजुर मैले देखेको त भारत भन्ने देश नै पछि जन्मेको हो पहिला पछि पछि धेरै पछि यो भारत भन्ने देश चाहिँ पहिला थिएन भारतमा सयौँ सयौँ राज्यहरू थियो ती राज्यहरूका बेग्ला बेग्लै नाम थियो होइन अनि ती राज्यहरू पछि चाहिँ नि अब उसले युरो के अरे इङ्ग्ल्यान्डले ब्रिटिसले चाहिँ नि कोलोनी बनाउँदा यसलाई इन्डिया भन्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी को चाहिँ नि नामबाट यसलाई इन्डिया भन्न थालियो अब भारत वर्ष भन्ने चाहिँ थियो जस्तो अहिले एसिया भन्छ नि हजुर हाम्रो पूर्वीय पूर्वीय चाहिँ नि दस्तावेजहरूमा भारत वर्ष भन्ने थियो भारत वर्ष भनेको भारत देश होइन यो एसिया भने हो एसिया भने जस्तै हो त्यस्तै भारत वर्ष को कुरा चाहिँ थियो भारत भन्ने एउटा सोब्रेन कन्ट्री थिएन ओके भारत भन्ने देश नै थिएन तर अहिलेको नयाँ संसदमा हाम्रा देशका जिल्लाहरू राखिएको छ हाम्रो देशको भूमि राखिएको छ त्यो त गलत छ नि त त्यसो भए सरासर त्यो गलत भएर त त्यस सम्बन्धी हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि जाँदा कुरा उठाउनु भयो अब यसको चाहिँ नि 
कि डिप्लोमेटिक नोट अथवा लेखे पठाने कुरा भैराख्या कखने भादा तेस को टिक फर टैट अनुसार हमें ग्रेटर नेपाल नक्सा चाह को विभिन्न ठाव में राखीदिने टसल है इतिहास हो ग्रेटर नेपाल इतिहास हो भारतवर्ष इतिहास हो अब अब को नया संसद नया संसद बंद नामनगर नजीक नया संसद बंद में हमी को ग्रेटर नेपाल को नक्सा देखना पाँच मेरे विचार में राखे हो तर ते को टसल नी राख् पर्यटन उसे इंडिया करो ये इतिहास राखे अरिजिनल नक्सा तो कुन हो भाजा अलग सोब्रेन कंट्री को नक्सा था सोब्रेन कंट्री को नक्सा र भारत सोब्रेन कंट्री को नक्सा सार्वभौम देश को नक्सा तो अलग को राख् पर्यो इतिहास यो थोड़े राख् तो कल छेक्या इतिहास हम जो हम अरे महाकाली कलापानी क्षेत्र को चुच्चू को नक्सा हमी प्रचार ग्यौं नक्सा प्रचार ग्यौं दुई हजार चौतीस सालसम मैं ना था तो चुच्चे नक्सा थो चौतीस साल में राजा महेन्द्र को पाला में चाहिए यो चुच्चे नक्सा काटिओ है राजतंत्रक पाला में क्यों भो फिर अच्छा हमी नेक संसद में फिर तो चुच्चे नक्सा सर्वसम संसद ने पारित कर राखी है अब अच्छा इंडिया में तो इतिहास को इतिहास को नक्सा राखे कुछ जो जवाब आ सांस्कृतिक नक्सा जो कुछ आक गलत हो यो हेप्या जस्तों हो अठारह जना राष्ट्रीय विभूति मध्य सीता माता रन राजा जनक चाह दुईजना हम पढ़ू अठारह जना विभूति राष्ट्रीय तर सीता माता भारत को हो भारतम जन्म भादा खेल ये तो अलग मैंने हालत में हालत मैंने कुरे भैन जनकपुर मिथिला राज्य थो पैला अस्कार सीता नेपाली छोरी ओके भारत भारत पच्चीस जन्म हो अगड़ी जन्म पूरे सको नहीं प्रधानमंत्री समक्ष कख सकून अस्त प्रचंड जीव ने होना जाना को एजेंडा थे वहाँ राखे भाषा वहाँ ओपन भूरा राखी उन्हीं यो जवाब देखा ये हमें कुछ प्रकार को इतिहास को कुरा सांस्कृतिक कुरा भर राख हो रहा का अब यहाँ आर तो नेपाल अब छलफल हो सरकार ने पत्राचार कर डिप्लोमेटिक नोट्स पठाला इत्यादि कर रही काम भैर हो जम्मे कुरा चाहिए छरपस्ट तो होते हैं दुई देश को बीच को पारस्परिकता मित्रता आघात भी नपरोस् हम सावभौम सत्ता भू अखंडता अगात आघात भी नपरोस् हमी सामान हैसियत का राष्ट्र हूं भाई कुछ परोस् भाई काम कर हम कार्यक्रम अंत्य तीर छो अब यह देश समृद्ध बनाने सपना लमो ये सपना सपनाम मत सीमित होने भो अब इसको लगी जिस हमें पच्चीस समय में हि रहा छो विस निर्माण को जो गति अत्यंत कछुआ को गति में रर्क जो तरीका स्थानीय स्तर देखि केन्द्रसम होने हो गति निर्धारण तो होना सक सब कह गई पैसा ये हम ब्यूरोक्रेसी को बनोट मानसिकता राजनेता को मानसिकता राजनैतिक दल को हैसियत ये सब कुरा नेपाल गरीब राष्ट्र में दरियो अविकसित राष्ट्र विकास विसोन्मुख राष्ट्र में दलिओ दरियो यो आज ट्वाट भाग होना ऋण आज ठैक्क लगे हो शताब्दी हो देखि ये होते आयो अब अब चरण को अब को चरण बने समृद्धि को चरण हो विस को चरण हो अब सब चीज फरक होद तर में अस्थिर प्रकार को सरकार 
बनी राखे को रब बनने भाई को ना ले थीर सरकार बनाऊंगी तरीका हरू अब लम्बन कर रहा यो संविधान मारे ली काम करे आती हो पर वली जिले प्रतिनिधि गठन कर दे थी फेरी तो भांडियरा फेरी टैक्स कोड़े ऐसा ऑयले पनी ऑयले को सरकार पनी अस्थिर सरकार हो ऑयले को प्रचंड को नेतृत्व को सरकार बलियो सरकार हुई ना तर इल्ले जोन काम करना खोजे ऐसा तो काम कराई चाहिए थाई सरकार का ही हो बने तो सरी काम करना खोज रहा क्या ऐसा तेजस्व में को ना ले विकास निर्माण को काम को नहीं बातों समाते को छह विकास भविष्य के को छही ना कोई वो गलती काम औरों रोकिए को छह करना बातों रोकिए को छह और इले हमरो देश में खालफुल तरकारी समेत विदेश बातों भारत बातों ले आया रखने नेपाल को तरकारी को दर रेट पर नहीं नराखने सरकार ने गारंटी पर नहीं नली नहीं उपजाऊ पर नहीं नगर नहीं परिस्थिति बने आज है वड़ा एग्जाम्पल तेजस्व को ना ले अब विकास को गति दिन को निम्ती थाई सरकार रा दल और कुछ नहीं ये क्या था आवश्यक था अजू रा अब परसेंट सरकार सफल सरकार बनने पक्ष मानो चाह पत्ती काम बहुत बनने पक्ष मानो चाहता भाई छोटू समय में नहीं नहीं यो सरकार ने काम रामरो नरामरो काम तो ये लिखा दे गरे ना रामरो काम थोड़ थोड़े ही गरनो शुरुआत करे आ चाह यो सरकार ठीक रहे बने रामरो काम अजब बड़े रह जान चाह वात्ते ही नेपाल एकदम चेंज आई होनी बनी तो उधर ही ना नहीं तो ता समय लाख चाह नहीं तो ता राम नारायण बिडारी जीव को अब नेपाली राजनीति मा कोस्टो भूमिका रहन चाह तो पाइ को कोस्टो अवतार रहन चाह चाह गवर्नर सकते हैं ना पार्टी में बस ये गवर्नर सकने ऐसे बरिश्त अधिवक्ता को हिस्सेत ली गवर्नर सकने काम मो गवर्थु ये शरी गवर्दा के लिए कोई ले सरकार को विरोध होने सकता कोई ले सरकार को समर्थन होने सकता कोई ले कुने दल को विरोध होने सकता कोई ले कुने दल को समर्थन होने सकता महिले हिज्जे सरकार को विरोध सार्वजनिक रूप में बोली रखे हैं जो ये सब एक काम हम करें ना मैं वड़ा सचेत, सक्षम, स्वतंत्र, प्रगतिशील व्यक्ति को आइशेस ले काम करते हैं। मौत पर विचार और समय को लागी देर देर धानी बात बिना जी। मेरे पानी तबाई को टीम रा सब एक दर्शक और लाई नमस्कार। वहीं नेपाल हर दिन बॉय कुमार सब लाई देर देर धानी बात ही थी। म Thank you so much. Keep watching.